স্বাগত বিরতিহীন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে এই মুহূর্তে খবরে আপনাদের সাথে আছি আমি নুসরাত আফরিন এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি বার্তা কক্ষের সর্বশেষ শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা জারি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিংহে স্পিকারের ঘোষণা হাটবাজারে ট্যানারিগুলো লবণযুক্ত কাঁচা চামড়া সংগ্রহ শুরু কাল এ পর্যন্ত সংগ্রহ প্রায় পাঁচ লাখ চামড়া গায়নায় বাংলাদেশ উইন্ডিজ দ্বিতীয় ওয়ানডে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় সিরিজ জয় নিশ্চিতের লক্ষ্যে তামিল শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমাসিংহকে শ্রীলঙ্কার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিলেন স্পিকার এর আগে চলমান বিক্ষোভ মোকাবেলায় দেশটিতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট গোতাবায় রাজাপাকসে দেশ ছেড়ে পালানোর পর রাজপথে নামে বিক্ষোভ ধরা এ সময় দ্রুত প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করেন তারা এদিকে আজ দুপুরের মধ্যে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায় রাজাপাকসে পদত্যাগপত্র জমা দিতে পারেন বলে জানিয়েছে স্পিকারের কার্যালয় গণবিক্ষোভের মুখে বুধবার আনুষ্ঠানিক পদত্যাগ করার কথা জানিয়ে থাকলেও শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে মালদ্বীপে পালিয়ে যান শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসে বিবিসি জানিয়েছে তেহাত্তর বছর বয়সী গোতাবায়া বুধবার স্থানীয় সময় রাত তিনটার দিকে সামরিক বিমানে করে মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে পৌঁছান মালে বিমানবন্দরের একজন কর্মকর্তা জানান মালেতে পৌঁছানোর পর গোতাবায়া তার স্ত্রী এবং দেহরক্ষীদের পুলিশ প্রহরায় রাখা হয়েছে তবে নিরাপত্তার খাতিরে তাদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানায়নি তারা গোতাবায়ার দেশ ত্যাগের সাথে ভারতের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই বলে জানিয়েছে দিল্লি যুক্তরাষ্ট্র সরকারও তাকে ভিসা দেয়নি বলে জানিয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যম বুধবার সকালে কলম্বোতে নতুন করে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ এই মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি তাদের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে অবস্থানরত বিক্ষোভকারীদের দমাতে কাদানে গ্যাস ছড়ে পুলিশ পরিস্থিতি বিবেচনায় জারি করা হয় জরুরি অবস্থা এখন ক্ষমতা জনগণের হাতে এটাই সর্বোচ্চ শক্তি রাজনীতিবিদদের জনগণের শক্তি উপলব্ধি করা উচিত এবং তাদের জনগণের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া উচিত গোতাবায়ার দেশ ত্যাগের মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কার রাজনীতিতে রাজাপাকসে পরিবারের এক যুগের শাসনের অবসান ঘটল এর আগে তার ভাই সাবেক অর্থমন্ত্রী বাসিল রাজাপাকসে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়েন লুৎফা ফৌজিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শ্রীলঙ্কার চলমান সংকট নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন দৈনিক ইত্তেফাকের ডিপ্লোম্যাটিক এডিটর মাইনুল আলম জনাব মাইনুল আলম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে এই যে শ্রীলঙ্কার বর্তমান পরিস্থিতি যেমনটি আমরা দেখছি যে জরুরি অবস্থা জারি করা হলো দেশটির আসলে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি বলে মনে হচ্ছে আপনার দেশটির রাজনৈতিক সংকট সবচেয়ে বড় সংকট এই দেশের ইতিহাসে এসছে এবং এই অঞ্চলের যে কোনো দেশের তুলনায় এটা ভয়াবহ সংকট এই রাজনৈতিক সংকট বলতে পারেন এবং এটা শুধু রাজনৈতিক না অর্থনৈতিক সংকট সামাজিক সংকট এটা কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেটা সময় বলে দিবে কারণ যে দেশটি প্রায় ফতুর হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা রিজার্ভ শূন্য জ্বালানি তেল নাই শিক্ষার্থীদের কাগজ কলম পড়ালেখার সরঞ্জাম নেই কোনো কিছুই নেই খাদ্য সংকট এবং খাদ্য মূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি একবারে রেকর্ড সংকট যে মূল্য পরিস্থিতি সেটা মানুষকে একবারে পিছিয়ে তুলেছে আপনি জানেন যে রাজাপাকসে পরিবার একটি পরিবারগত এক যুগ ধরে কিংবা দশ বারো বছর ধরে শাসন করেছে যে স্বেচ্ছাচারিতা অনিয়ম লুটপাট দুর্নীতি করেছে তারই বিস্ফোরণ ঘটেছে জনগণের মধ্য থেকে এসছে এটা বৈদেশিক কিংবা বাইরের কোনো ইন্ধন কিংবা শক্তি থাকুক বা না থাকুক এটা জনগণের ভিতর থেকে উঠে আসা এই সংকট এবং বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এটা 
মূলত একটা স্থিতিশীলতা দরকার এই দেশটিতে যেটা বিশ্বে জুলাইয়ের পর একটা পরিস্থিতি আসবে বলে মনে হচ্ছে জরুরি অবস্থা দিয়ে সেটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা যেহেতু মানুষের বিক্ষোভ ছিল ক্ষোভ এবং খুব ক্ষুব্ধ ছিল মানুষ যে একটি পরিবারের কর্মকাণ্ডের উপর সেজন্য মানুষ এই ভূমিকা নিয়েছে এবং দখল করেছে রাজপ্রসাদ প্রেসিডেন্টের বাড়ি প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি দখল করে ভিতরে খুব ধ্বংসযজ্ঞ হয়নি ক্ষতি হয়নি কিন্তু মানুষ দখল করে নিয়েছে এটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং এটা ন্যাচারাল ডিসকোর্স বলে আমি মনে করি এক্ষেত্রে আপনি যেমনটি বলছেন যে বিশ জুলাই হয়তো একটি সমাধান আসতে পারে সেক্ষেত্রে কি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হলেই মোটামুটি একটি সমাধানের পথে আসবে এবং আরেকটি জিনিস জানতে চাইবো যে সীমিত পরিসরে জ্বালানি সরবরাহ শুরু হয়েছে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংকটটা যদিও বিশ তারিখে নিরসন যদিও হয় অর্থনৈতিক সংকটে স্থায়ীভাবে নিরসনের জন্য কি কি উপায় রয়েছে বলে মনে করছেন ছয় বিলিয়ন ডলার দেওয়ার কথা ঘোষণা দিয়েছে বৈশ্বিক দাতারা দিচ্ছে ভারত দিয়েছে বিভিন্ন দেশ থেকে যদি কিছু আর্থিক যোগান হয় এই সংকট নিরসনে লিকুইডিটি যে ক্রাইসিস সেটা যদি দেয় এবং একটা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকে জরুরি অবস্থা কিংবা বিশ জুলাই পরবর্তী নতুন পরিস্থিতিতে কি দাঁড়ায় সেটা আমরা দেখতে চাই বিরোধী দলের নেতাকে অফার দেওয়া হয়েছে এবং তার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি রাষ্ট্রপতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে মনে হচ্ছে এবং সে পরিস্থিতিতে এই যে বর্তমান ইন্টারিম সরকার রানিলের নেতৃত্বে যে সরকার সে সরকার অর্থমন্ত্রী গত সপ্তাহে সংসদে একটা ঘোষণা দিয়েছে আপনি জানেন এবং ওখানে বলেছে যে আমাদের এক থেকে দেড় বছর লাগবে আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে কিংবা পরিস্থিতি নেতিবাচক ঋণাত্মক অবস্থা থেকে বর্তমানে একটু স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে এরপরে আরো সময় লাগবে সুতরাং স্বাভাবিকভাবে মানুষের যে চাওয়া যে ন্যূনতম চাহিদাগুলো যদি পূরণ করতে পারে কিংবা অর্থনীতির যে নেতিবাচক এবং যে ঋণের দায় বিশ্বব্যাপী আছে এবং ঋণের দায় দিতে পারছে না দেনা পরিশোধ করতে পারছে না সে পরিস্থিতি থেকে যদি একটু ঘুরে দাঁড়ায় তাহলে হয়তো কিছুটা স্বাভাবিক হবে তবে সময় সাপেক্ষ এক থেকে দেড় বছর অর্থমন্ত্রী বলেছে প্রধানমন্ত্রীও বলেছে নতুন প্রধানমন্ত্রীও বলেছে এবং সেটা স্থিতিশীলতার উপর নির্ভর করে এবং একটু যদি শান্ত থাকে মানুষ এবং নিজেরা যদি কিছুটা বুঝে এবং পরিস্থিতি সামাল দেওয়া নিজেরাও সহযোগিতা করে যদিও ন্যূনতম চাহিদাগুলো রাষ্ট্রকেই সরকারকেই যোগান দিতে হবে ন্যূনতম যে কাজগুলো সেগুলো করতে হবে সেটা একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদ্যমান হলে তাহলে সেটা ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব কিংবা কিছুটা পরিস্থিতি উন্নয়নের চেষ্টা করলে সেটা অর্জন করা সম্ভব বলে মনে করি এবং রাজনৈতিক সংকট আপনি বলেছেন অবশ্যই এটা রাজনৈতিক সংকট কিন্তু এর ভেতরে গতিত আছে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংকট শ্রীলঙ্কার এই তৃতীয় বিশ্বের বা দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর কোন ধরনের শিক্ষা নেওয়ার দরকার আছে কিনা এবং কোনো কিছু নিয়ে কি আসলে এখন থেকেই সেক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার বলে মনে করছেন কিনা বলেছেন যে এটা অনেকে বিভিন্ন দেশের সাথে তুলনা করে কিন্তু আমি যদি বাংলাদেশে বসে বলি বাংলাদেশের এমন কোনো পরিস্থিতির কোনো সম্ভাবনা কোনো আশঙ্কাই নেই বলে আমি মনে করি আমাদের অর্থনীতিবিদ্ধ হচ্ছে কারণ শ্রীলঙ্কার যে ব্যাপারটা ছিল এটা হচ্ছে পলিসি ইকোনমিক পলিসি ইকোনমিক পলিসি কি একের পর এক মেগা প্রকল্প করেছে বড় বড় অপ্রয়োজনীয় এবং একটা ইকোনমিক সার্ভে ছাড়াই যেটা করেছে ঋণ নিয়েছে চীন থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে সেটার ফলে এই চীনের এই ঋণের দায় শোধ করার একটা ব্যাপার আছে কোনো রাষ্ট্র যদি শোধ করতে হবে সুতরাং অপরিকল্পিত পরিকল্পনা প্রকল্পর কারণে এটা হয়েছে তার সাথে যুক্ত হয়েছে সরকারের যারা ছিল তাদের পরিবার আত্মীয় স্বজন কিংবা শাসকদের যে অনিয়ম দুর্নীতি সেটা যুক্ত হয়েছে যার ফলে একটা লেজে গোবরে এবং মহাসংকটে পরিণত হয়েছে সব দেশেরই শিক্ষা নিতে হবে এটা ঠিক কিন্তু সব দেশের পরিস্থিতি এক না বাংলাদেশের কি শিক্ষা নেওয়া উচিত এই আলোচনাটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় আমি মনে করি বাংলাদেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যারোমিটারে পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আছে বাংলাদেশের প্রয়োজন ভিত্তিক যে পরিকল্পনাগুলো নেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো সুফল জনগণ ইতিমধ্যে পাচ্ছে বাংলাদেশ একটা পদ্মা সেতু করেছে এটার সুফল আপনি আমরা পাচ্ছি এবং এটা পাবো এর অর্থনৈতিক এবং সুদূরপ্রসারী একটা ইতিবাচক সুফল আমরা পাবো কিন্তু শ্রীলঙ্কা যে বন্দর করেছে গভীর সমুদ্র বন্দর করেছে যে এয়ারপোর্ট করেছে যে মহাসড়ক করেছে আর্ট লেনে যে মহাসড়ক করেছে সেগুলোর ব্যবহার এবং উপযোগিতা নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন আছে যার ফলে মহাসংকটে পরিত পতিত হয়েছে দেশটি সুতরাং অন্যদের শিক্ষা নেওয়ার ব্যাপারটা সতর্ক হতেই হবে কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন প্রেক্ষাপট ভিন্ন এবং অর্থনৈতিক 
প্রক্ষেপণ গুলো সূচক গুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্ম বাংলাদেশ ইতিবাচক এবং একটি অগ্রগতির পথে আছে বলে আমি মনে করি জি জনাব মানুল আলম আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে আলোচনা অংশ নেবার জন্য অর্থপাচার মামলায় পিকে হালদার সহ ছয় জনের বিরুদ্ধে ভারতের কলকাতার আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়েছে অভিযোগ করা হয়েছে দুটি সংস্থার বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারের অনুসারতম দিনে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অর্থপাচার মামলায় অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে ভারতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ইডি এতে পিকে হালদার সহ ছয় জনকে অভিযুক্ত করা হয়েছে অভিযোগ পত্রে দুটি সংস্থার নামও রয়েছে বলে জানান ইডির আইএনজিপি অরিজিৎ চক্রবর্তী 5 কোটি রুপির সম্পদ জব্দ ছাড়াও পিকে হালদারের কাছে ডলার ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে পিকে হালদারের কেসে যে চার্জশিট বা কমপ্লেইন ফাইল করা হয়েছে माननीय আদালতের কাছে তাতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে সেকশন 3 অফ পিএমএলএ অ্যাক্ট হ্যাজ বিন ভায়োলেটেড এন্ড অফেন্স হ্যাজ বিন কমিটেড ফর উইচ দে আর লায়াবল ফর পানিশমেন্ট আন্ডার সেকশন 4 অফ পিএমএলএ 2002 যে 6 জন আসামি অ্যারেস্ট হয়ে আছেন সেই 6 জনের নাম রয়েছে এছাড়াও তাদের দুটো কোম্পানির আসামি হিসেবে বা অ্যাকিউজড হিসেবে ইনক্লুডেড আছে অরিজিৎ আরো জানান জব্দ হওয়ার সম্পত্তি বিবরণ ও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে পিকে হালদারকে গ্রেফতারের 59 দিনে আদালতে এই অভিযোগপত্র জমা দেয়া হলো 15 জুলাই অভিযুক্তদের আবারো আদালতে তোলা হবে ইডির দাবি একাধিক ভুয়া কোম্পানি মাধ্যমে ভারতে বিনিয়োগ করেছিল পিকে হালদার ও তার সহযোগীরা কোম্পানি ডিরেক্টর হিসেবে উঠে আসে 55 প্রভাবশালী বাংলাদেশীর নাম অভিযোগ আছে বাংলাদেশের চারটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে 10 বছরে 11000 কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় পিকে হালদার সেই টাকা পাচার করা হয় ভারত ও কানাডায় তাহমিদ আবরার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কাল থেকে হাটবাজারে গিয়ে লবণযুক্ত কাঁচা চামড়া সংগ্রহ শুরু করা হবে বলে জানিয়েছে ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন এছাড়া সঠিক দাম নিশ্চিতে আগামী বছর থেকে লবণ ছাড়া এবং লবণযুক্ত দুই ধরনের চামড়ার দর নির্ধারণের প্রস্তাব করা হবে বলে জানিয়েছে বিটিএম বুধবার কাঁচা চামড়ার ব্যবস্থাপনা নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানায় সংগঠনটি ট্যানারি মালিকরা জানান 10 জুলাই থেকে 12 জুলাই পর্যন্ত তিন দিনে 5 লাখ পিস কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয়েছে পুরো চামড়া সংগ্রহে 3 থেকে 4 মাস সময় লাগবে তবে এবারে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ বাড়লেও এখন প্রক্রিয়াজাতকরণকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন ট্যানারি মালিকেরা তাই সহজে প্রক্রিয়াজাতকরণের কেমিক্যাল পেতে বন্ড সুবিধা বহাল এবং আওতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে ট্যানারস অ্যাসোসিয়েশন সংগ্রহিত কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াকরণ বড় চ্যালেঞ্জ কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াকরণের জন্য কেমিক্যালস প্রয়োজন সুপারভাইজড বন্ড সুবিধা রাওতা ট্যানারি সমূহ কেমিক্যালস সংগ্রহ করে থাকে সুপারভাইজ বন্ড বহাল রাখা এবং এর সুবিধা আওতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ঈদ মৌসুমে চামড়া প্রক্রিয়াজাতের পরিমাণ বাড়ায় চাপ বাড়বে সাভারের কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার সিইটিপিতে পরিস্থিতি সামাল দিতে এরি মধ্যে সিইটিপির প্রয়োজনীয় সংস্কারও করা হয়েছে ধারণ ক্ষমতার বেশি তরল বর্জ্য রোধে ট্যানারিগুলোতে বসানো হয়েছে ওয়াটার মিটার কোন ট্যানারি বিকল্প পাইপলাইনে সরাসরি নদীতে তরল বর্জ্য ফেললে কঠোর ব্যবস্থা নেয় হুশিয়ারি পরিবেশ অধিদপ্তরে এবার সারা দেশে বেড়েছে পশু কুরবানি ও চামড়া সংরক্ষণের পরিমাণ সাভারের ট্যানারি শিল্প পার্কে এরি মধ্যে 4 লাখের মতো চামড়া এসেছে সপ্তাহখানেক পর সারা দেশ থেকে ঢুকতে শুরু করবে বিপুল পরিমাণ চামড়া তাই এখানে চালু থাকা 137 ট্যানারিতে তৈরি হবে বাড়তি তরল ও কঠিন বর্জ্য তরল বর্জ্য কয়েক ধাপ পার হয়ে পরিশোধনের জন্য যায় সিটিপিতে প্রতিদিন সিটিপির সর্বোচ্চ পরিশোধন ক্ষমতা 25000 কিউবিক মিটার এর শতভাগ কার্যকারিতা এখনো নিশ্চিত হয়নি তাই ঈদ পরবর্তী চাপ সামলাতে কতটা প্রস্তুত সিটিপি সিটিপি যতগুলো মডিউল আছে সেগুলোকে ওভারহিলিং করে ক্লিন করা হয়েছে সেই এরিশন নোজালগুলোকে পরিষ্কার রিপ্লেস করা হয়েছে বেশ কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট রিপ্লেস করা হয়েছে এবং আমরা সমস্ত ট্যানারি পর্যায়ে আমরা কিছু সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক করতে বলেছি তাদের যে যে ধরনের বার স্ক্রিন দিয়ে স্ক্রিন করে করে এগুলো পানিগুলো আসার কথা সেইভাবে আমরা তাদেরকে নির্দেশনা দিয়ে গেছি তো সেদিক থেকে আমরা হোপফুল এবং আমাদের কেমিক্যালসগুলোকে এনসিওর করা হয়েছে যে এবারে আমাদের সিটিপিতে যে ডিসচার্জগুলো যাবে সেটাকে আমাদের টোটালি ফাংশনাল করা খুব ইজি হবে বর্জ্য অপসারণে নির্ধারিত মান অনুসরণ না করায় এর আগে সাতটি ট্যানারির বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় ভবিষ্যতেও অনিয়মে কঠোর ব্যবস্থা নেবে পরিবেশ অধিদপ্তর তরল বর্জ্য যারা সরাসরি মানে বাইপাস করে একদম ডাইরেক্ট পানিতে দিবে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের 
একদম মানে শূন্য তাদেরকে আমরা এনফোর্সমেন্টে যাব কি পরিমাণ তরল বর্জ্য তারা পানিতে ফেলল সেটা মেজার করে একটা জরিমানা করা হয় তারপরও যদি তারা একই কার্যক্রম করতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদের যে সার্ভিস এবং ইউটিলিটি আছে এটা আমরা বন্ধ করে দিই কঠিন বর্জ্য ফেলতে ট্যানারি পার্কে খনন করা হয়েছে একটি পুকুর এসব বর্জ্য ডাম্পিং ও পরিশোধনে এখনও তৈরি হয়নি নির্ধারিত প্ল্যান্ট ট্যানারি মালিকরা বলছেন এই দুর্বলতা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের মান সনদ পাওয়ার বড় বাধা ফলে উন্নত দেশের ক্রেতারা সরাসরি চামড়া না কেনায় উপযুক্ত দাম পাচ্ছেন না তারা হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজশাহী পঞ্চগড় নীলফামারী এবং সিলেট বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে আরও দু থেকে তিন দিন এই তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর মূলত বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া এবং বৃষ্টি না হওয়ার কারণেই স্বাভাবিকের তুলনায় গড়ে তিন থেকে চার ডিগ্রি বেড়েছে তাপমাত্রা সংস্থাটি জানিয়েছে বাংলাদেশে মৌসুমি বায়ু মোটামুটি সক্রিয় রয়েছে এর প্রভাবে রাজধানী ঢাকা এবং রাজশাহী বিভাগের দু একটি জায়গায় ষোলো জুলাই বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এছাড়া বৃষ্টি হতে পারে বাকি বিভাগগুলোর কিছু কিছু জায়গাতেও বৃষ্টি হলেই তাপমাত্রা কমে আসবে এদিকে তীব্র গরমে গত কয়েকদিন ধরে অতিষ্ঠ রাজধানী সহ সারা দেশের মানুষ ঈদের ছুটিতে ঘুরতে বেরিয়ে বা প্রয়োজনে যারা বের হয়েছেন তারা পড়েছেন ভোগান্তিতে মঙ্গলবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় রাজশাহীতে সাঁত্রিশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা আশা করছি যদি বর্তমান পরিস্থিতি বিরাজ করে এবং অব্যাহত থাকে তাহলে আগামী ষোলো তারিখের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ অঞ্চলে বর্ষাকালের প্রভাব বেড়ে আসবে আকাশে মেঘের ঘন কাটা বৃদ্ধি পাবে বায়ুর গতি বেড়ে আসবে এবং বৃষ্টিপাত পরিস্থিতির আরও উন্নতি পাবে অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে আবহাওয়া পরিস্থিতি নিয়ে আরও জানাতে রাজধানীর আগরগাঁওয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মাসুদুর রহমান মাসুদের আগের খবর আপনি আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন আবহাওয়ার পরিস্থিতি নিয়ে এর আগে আমরা রাজশাহীতে কথা বলেছি আমাদের সহকর্মীর সাথে তিনি যেমনটি জানিয়েছেন সাঁত্রিশ দশমিক চার ডিগ্রি আজকে দুপুর পর্যন্ত সেখানে উঠে গেছে রাজধানীতে এর নিচে হওয়া সত্ত্বেও এত কেন গরম অনুভূত হচ্ছে আবহাওয়া অফিসের কর্মকর্তারা কি জানিয়েছেন আর ঢাকায় যেটি চৌত্রিশ দশমিক সাত যেটি তারা বলছে যে আশেপাশে পঁয়ত্রিশের আশেপাশেই হচ্ছে তো এই যে তাপমাত্রা এটি তাপমাত্রা হলেও এটি যে ফিল সেটি কিন্তু আসলে বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির কাছাকাছি যে কারণে আমরা যারা নগরে বসবাস করি তারা এই সময় যে তাপমাত্রাটা আমরা সহ্য করতে পারি সেটি হচ্ছে তিরিশ থেকে একত্রিশ ডিগ্রি আর সর্বনিম্ন যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে চব্বিশ ডিগ্রি সেখানে ঢাকায় তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন আঠাশ ডিগ্রি এই কারণেই কিন্তু আসলে আমাদের কাছে যারা আমরা ঢাকায় থাকি তাদের আমাদের কাছে এটি অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে এবং ব্যবসা যে গরম সেটি আমরা সহ্য করতে পারছি না এটি আসলে আমাদের কাছে আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা তবে তারা আরেকটি যেটি আসার কথা শুনিয়েছেন যে যেই উড়িষ্যায় যেই লঘুচাপটি আছে সেটি ক্রমে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সেটি এখন স্থিতি অবস্থায় আছে একটি জায়গায় আছে সে কারণেই জলীয় বাষ্প বেশি হচ্ছে মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশে পুরোপুরি সক্রিয় হচ্ছে না সেটি যখন তার অবস্থান পরিবর্তন করবে তখন কিন্তু এই যে মৌসুমি বায়ু সেটি বাংলাদেশের ওপর পুরোপুরিভাবে সক্রিয় হবে তখন এই যে বর্ষাকাল বর্ষাকালে যে যে ধরনের বৃষ্টিপাত হয় আকাশ পুরো দিনই মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হয় সেই জিনিসটি আবারও আগের মতো অবস্থায় ফিরে আসবে এবং ষোলো তারিখ থেকে তাপমাত্রা যেই অস্বাভাবিক তাপমাত্রা আমাদের কাছে ব্যবসা গরম যেটি আমরা সহ্য করতে পারছি না সেটি স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসবে বলে অফিসের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে তবে এই বাকি যে দুই দিন এই দুই দিন এখন তারা তাপমাত্রা যেটি পর্যবেক্ষণ করছে সেটি যদি স্বাভাবিকভাবে থাকে তাহলে এই তাপমাত্রায় অপরিবর্তিত থাকবে আর ঢাকার বাইরে যেটি যে যেই তিনটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে রংপুর রাজশাহী এবং সিলেট এই তিনটি বিভাগের বেশ কিছু জেলায় এখন পর্যন্ত মৃদু তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং সেটি আগামী আটচল্লিশ ঘন্টায় অপরিবর্তিত থাকবে তাদের ভোগান্তিও ঢাকার থেকেও বেশি হবে আর এই ঢাকার রাতের যে তাপমাত্রা রাতের তাপমাত্রাও যেটি তারা বলেছে যে দিনে যেভাবে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সর্বোচ্চ উঠতে পারে রাতেও সেরকমই সর্বনিম্ন আটাশ পর্যন্ত আসতে পারে কিন্তু গরম দিনের থেকেও রাতে আরও বেশি অনুভূত হতে পারেও বলেও আবহাওয়া অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে তবে ষোলো তারিখের আগে যে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হচ্ছে না সেটির ইঙ্গিত তারা এখানে যারা আবহাবিদ আছেন তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এই ছিল আসলে আমার কাছে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে সর্বশেষ তথ্য দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুর সংবাদে অন্যান্য খবরের সাথে আরো দেখাচ্ছে ঈদের ছুটি শেষে আজও ঢাকায় ফিরছে মানুষ মহাসড়
ভরা বর্ষাতেও মেঘনায় মিলছে না ইলিশ কর্মহীন জেলেরা নাব্যতা সংকটকে দায় মৎস্য কর্মকর্তাদের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কত আসনে ইভিএম ব্যবহার হবে তা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চায় নির্বাচন কমিশন আগামী দুই মাসের মধ্যে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনা শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন আগামী বছরের শেষ ভাগে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষণগণনা শুরু হবে এরই মধ্যে বিশিষ্টজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নির্বাচন বিশেষজ্ঞ পর্যবেক্ষক সংস্থা কারিগরি বিশেষজ্ঞ সাবেক নির্বাচন কমিশন সহ অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ করেছে নির্বাচন কমিশন এছাড়া ইভিএমের কারিগরি বিষয় নিয়ে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের মতামত কমিশন পেয়েছে ইসির এই সংলাপে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর বড় একটি অংশের সাড়া পেলেও বিএনপি সহ তাদের সমমনা দলগুলো সংলাপে আসেনি উনচল্লিশটি নিবন্ধিত দলের মধ্যে ইসি সংলাপে যায়নি বিএনপি সহ এগারোটি দল আবার ইভিএম যাচাইয়ে দলগুলোকে টেকনিক্যাল এক্সপার্ট সঙ্গে আনার অনুরোধ জানানো হলেও বেশিরভাগ দল আনেনি আমাদের এই কমিশনে যদি এসে ওনারা বলেন যে ইভিএম এর আমরা বিপক্ষে তাহলে আমরা সেটা অবশ্যই কনসিডারেশন নিতাম যে হ্যাঁ ইভিএম তা আসলে নেই পক্ষে না বিপক্ষে আমরা কীভাবে বুঝবো বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছি আমরা কিন্তু তাদের ভিডিও ফুটেজও আছে তা আমাদের কাছে তাদের অডিও কমপ্লিট অডিও আছে ওখান থেকে আমরা বের করব যে কি পরিমাণ ইয়েস বলেছে কি পরিমাণ নো বলেছে কি পরিমাণ ইয়েস উইথ রিজার্ভেশনস উইথ সাম মডিফিকেশন অর চেঞ্জেস বলেছে সংলাপে কিছু দল ইভিএমে সম্পূর্ণ একমত কিছু দল ইভিএমে সংযোজন পরিমার্জনের পক্ষে আবার কিছু দল সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার না করার মত দিয়েছে সময় লাগবে তখন আমরা একটা হয়তো মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত আসতে পারবো যে আসলে কত যদি আমরা ইভিএম নির্বাচন করিও তাহলে মোটামুটি কত আসনে করা যাবে ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের যদি করতে হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম একশো তবে এই দুই কমিশনার মনে করেন ব্যালটে চেয়ে ইভিএমে ভোট শতভাগ ভালো হয় ব্যালটে যেমন একজন হাজার ভোট দিতে পারে ইভিএমে একজন নিজে যে উপস্থিত না হয়ে অন্য কেউ তার ভোটটা দিতে পারে না যদি সুষ্ঠু ভোট হয় তাহলে ব্যালটে সে অন্তত একশো গুণ বেশি ভালো হয় ইভিএম দায়িত্ব নেওয়ার পর বর্তমান কমিশন সব স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করেছে মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা প্রিয়জনের সাথে উদযাপন শেষে আজও রাজধানীতে ফিরছে মানুষ ভোর থেকে রাজধানী কমলাপুর সদরঘাট সহ বাস টার্মিনালগুলোয় রয়েছে যাত্রীদের ভিড় তবে অন্যান্য বারের তুলনায় চাপ কিছুটা কম বলে জানিয়েছে পরিবহন সংশ্লিষ্টরা ঈদের ছুটির পর আবারও রাজধানীতে ফিরতে শুরু করেছে নগরবাসী তবে এবার ফেরার পথে স্বস্তির কথাই জানাচ্ছেন যাত্রীরা বুধবার ভোরে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে দেখা যায় যাত্রীদের ভিড় তারা জানান অনেক লঞ্চই ধারণ ক্ষমতার কম যাত্রী নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল থেকে ঢাকায় ফিরেছে ভাড়া বেশি রাখারও অভিযোগ করেন অনেকে এদিকে রাজধানীর বিভিন্ন প্রবেশ পথগুলোতে বাড়তে শুরু করেছে যাত্রীদের চাপ সায়দাবাদ গাবতলী বাস টার্মিনালে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকায় ফেরা মানুষের ভিড় দেখা যায় সড়কে যানজট না থাকায় কোনো ধরনের ভোগান্তি ছাড়াই ফেরার কথা জানিয়েছেন বেশিরভাগ মানুষ রাস্তা ফাঁকা থাকায় নির্ধারিত সময়ের আগেই গন্তব্যে পৌঁছানোর কথা জানান তারা রাস্তায় কোনো যানজট কিছু নেই কোনো ঝামেলা নেই একবার ঝামেলা মুক্ত আমরা আসলাম পদ্মা সেতু হওয়ার আগে আমাদের প্রায় দেখা যাচ্ছে যে ওপারে যাত্রীদের গাদাগাদি ফেরার পথে নির্দিষ্ট স্টেশন থেকে সময় মতো ট্রেন ছেড়েছে বলেও জানান যাত্রীরা নুরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আজ সড়ক মহাসড়কে কর্মস্থলে ফেরা মানুষের চাপ থাকলেও নেই যানজটের ভোগান্তি তবে কোথাও কোথাও বাড়তি ভাড়া নেওয়ার অভিযোগ যাত্রীদের সকাল থেকে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের কয়েকটি পয়েন্টে যানবাহনের চাপ থাকলেও নেই দীর্ঘ অপেক্ষার ভোগান্তি ভোগান্তি নেই ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রাতেও সড়কের বিভিন্ন মোড়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ও যাত্রীদের নিরাপত্তায় কাজ করছে পুলিশ 
এদিকে আজও বিভিন্ন রুটে বাড়তি ভাড়া আদায়ের অভিযোগ যাত্রীদের আর পরিবহন সংশ্লিষ্টরা বলছেন ঢাকা থেকে ফেরার পথে যাত্রী সংকট হওয়ার আশঙ্কায় ভাড়া কিছুটা বাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে দ্বিমুখী যাত্রীর ভিড় সকাল থেকে কেউ বাড়ি থেকে চট্টগ্রামে কাজে ফিরছেন আবার কেউ ঈদের ছুটি শেষে ফিরছেন ঢাকা সহ বিভিন্ন গন্তব্যে সিলেটগামী পাহাড়িকা এক্সপ্রেস ছাড়া সকাল থেকে বাকি সব ট্রেন ছেড়েছে নির্দিষ্ট সময় এটা ভুক্তভোগী আর কিছুই নেই জনগণ তো অবশেষে সব কিছু আমাদের উপর কিছু করার নেই সাধারণ মানুষ এত টাকা ফেঁসে দেয় কি করা যায় না কষ্ট আমাদের ওই দিক থেকে যদি পুরো গাড়ি খালি আসে আর এই দিক থেকে যদি একশো টাকা করে ভাড়া বাড়ায় দেয় তাতে ওই তেল নিয়ে মালিক মানে আমাদের বেতন টাকার পরে মালিক খুব একটা পয়সা পায় না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানের নির্মাণ প্রকল্পের কাজ শতকরা সাতাশি ভাগ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীর সেতু ভবনে কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভায় এই তথ্য জানান তিনি সভায় সেতু বিভাগ ও বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এ সময় ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধু টানেল সহ সেতু বিভাগের অধীনে চলমান অন্যান্য প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করারও নির্দেশ দেন মাত্র নয়শো নিরানব্বই টাকায় পদ্মা সেতু ও ভাঙা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে ভ্রমণের প্যাকেজ ঘোষণা করেছে পর্যটন কর্পোরেশন মঙ্গলবার এই প্যাকেজ ঘোষণা করা হয় সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা জিয়াউল হক হাওলাদার জানান স্বাভাবিক রেটের চেয়ে পঞ্চাশ শতাংশ ডিসকাউন্টে ট্যুর হবে আগামী বাইশ জুলাই শুক্রবার পর্যটকদের নেওয়া হবে আধুনিক এসি ট্যুরিস্ট কোস্টারে আগে প্যাকেজ বুকিং করে বাইশ জুলাই বেলা সাড়ে তিনটায় পর্যটন ভবনে উপস্থিত হতে হবে ভ্রমণ শুরু হবে বেলা চারটায় দিনের আলোয় পদ্মা সেতু ও ভাঙা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়েতে ভ্রমণ করা হবে পরে সন্ধ্যা সাতটায় আলোকসজ্জিত পদ্মা সেতুর সৌন্দর্য উপভোগ করে রাত নটায় ঢাকায় ফিরে আসবে টুরিস্ট বাস গাজীপুরের পুবাই লোকনা বাড়িতে আগুনে পড়েছে এগারোটি ঝুট গুদাম সকালে পুবাইল মাঝুখান পুরোপাড়া ও কোনাবাড়ি দেউলিয়া বাড়ি এলাকায় বিভিন্ন ঝুটের গুদামে আগুন লাগে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিস জানায় সকাল পৌনে ছয়টায় পুবাইলের মাঝুখানের ঝুট গুদামে লাগা আগুনে পড়েছে আটটি টিন শেডের গুদাম ও সেগুলোর ভেতরের মালামাল জয়দেবপুর ও টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আড়াই ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এদিকে সকাল নয়টার দিকে কোনাবাড়ির দেউলিয়া বাড়িতে তিনটি গুদামে আগুন লাগে খবর পেয়ে কাশিমপুর ও জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট প্রায় দুই ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তবে এখন পর্যন্ত আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি রাজধানীর বনানীতে ইমাম পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় নিরাপত্তা প্রহরী রঞ্জু শেখ নিহত হয়েছেন ভোরে বনানীর কাকলিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে বনানী থানা পুলিশ জানায় ভোরে রাস্তা পার হচ্ছিলেন নিরাপত্তা প্রহরী রঞ্জু এ সময় বেপরোয়া গতিতে আসা ইমাম পরিবহনের বাসটি তাকে ধাক্কা দেয় দুর্ঘটনার পরপরই বাসটি জব্দ করা হয় তবে চালক ও হেল্পার পলাতক রয়েছে তাদের আটকের চেষ্টা চলছে নিহত রঞ্জু বনানীর জাবের অ্যান্ড জুবায়ের লিমিটেড নামক কোম্পানিতে কাজ করতেন তার বাড়ি রাজবাড়িতে তল্লাশি করছি দুর্ঘটনার জনিত কারণে গাড়িটি বেপ্রভা গতিতে গাড়ি চালাই তাকে মারছে সড়ক দুর্ঘটনায় দিনাজপুর মাদারীপুর ও লক্ষ্মীপুরে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে মাদারীপুরে বাস পিক আপ সংঘর্ষে মারা গেছেন দুজন সকাল সাড়ে সাতটার দিকে রাজৈর উপজেলার আলম দস্তার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে হাইওয়ে পুলিশ জানায় একটি আমবোঝাই পিক আপ আমল আলম দস্তার কাছাকাছি পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা যাত্রীবাহী বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে মারা যান পিক আপ চালক হাসপাতালে নেয়ার পর মারা যান আম ব্যবসায়ী খাইরুল আলম এদিকে ভোরে লক্ষ্মীপুরের চর চামিতা বাজার এলাকায় থেমে থাকা একটি ট্রাকে যাত্রীবাহী বাস ধাক্কা দিলে একজনের মৃত্যু হয় আহত হন আরও অন্তত সাতজন এছাড়া মধ্যরাতে দিনাজপুর সদর উপজেলায় প্রাইভেট কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাতে পড়ে তিনজনের মৃত্যু হয় অতিরিক্ত গতির কারণে এই দুর্ঘটনা বলছে হাইওয়ে পুলিশ এবারে নতুন প্রতারণার মুখে ই কমার্স আগে গ্রাহকরা প্রতারিত হলেও এবারে প্রতারিত হচ্ছেন ব্যবসায়ীরা গোপনে ই কমার্স সাইট হ্যাক করে গ্রাহকের অর্ডার করা পণ্য হাতিয়ে নিচ্ছে হ্যাকাররা সম্প্রতি ঢাকা ও চাঁদপুর অভিযান চালিয়ে তিন হ্যাকারকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ বলছে ম্যালওয়ার প্রবেশ করিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হ্যাকিং করত 
জনপ্রিয় স্যামসাং এর বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারার প্রতিষ্ঠান ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স এর ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফেয়ার মার্ট সম্প্রতি এই ফেয়ার মার্টে স্যামসাং এর বিভিন্ন পণ্য অর্ডার দিয়ে টাকা পরিশোধ করেছিলেন 10 গ্রাহক পণ্য না পেলেও মোবাইলে খুদে বার্তা আসে তাদের পণ্য সরবরাহ হয়েছে বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানায় গ্রাহকরা টাইমের ফলে আমাদের আমরা যেমন আর্থিক ক্ষতি হয়েছে সেরকম ভাবে আপনারা আমাদের ব্যবসায়িক সুনাম ক্ষুণ্ণ মান এই ক্ষুণ্ণ হয়েছে আমাদেরকে তো আবার সেই যারা অর্ডার প্রকৃত গ্রাহক তাদেরকে পণ্য সরবরাহ করতে হয়েছে ফেয়ার মার্ট বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে পারে তাদের সাইট হ্যাক হয়েছে পরে বনানী থানায় মামলা করে কর্তৃপক্ষ মামলার তদন্তে গোয়েন্দা সাইবার বিভাগ খোঁজ পায় তিন হ্যাকারের ঢাকা ও চাঁদপুর অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করা হয় তাদের উদ্ধার করা হয় হ্যাকিং এর মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া বিভিন্ন পণ্য গোয়েন্দারা জানাচ্ছে ওয়েবসাইটে ঢুকে ম্যালওয়্যার প্রবেশ করিয়ে অভিযুক্তরা ইউজার আইটি হ্যাক করত পরে পরিবর্তন করত গ্রাহকদের নাম নম্বর ও ঠিকানা পণ্য বুঝে পাওয়ার পর তারা আবারো ওয়েবসাইটে ঢুকে নিজেদের নাম ঠিকানা মুছে গ্রাহকের তথ্য যুক্ত করে দিতেন ডিভাইসগুলোতে পাসওয়ার্ড আইডি এগুলো আমরা পেয়েছি তবে অন্যান্য কোথায় কোথায় এই কাজগুলো তারা করেছে এটা আমরা একটু খতিয়ে দেখছি টিভি ফ্রিজ এরা নিজেরাই ব্যবহার শুরু করেছিল আর মোবাইলগুলো তারা একটা দোকানে সেল করে দিয়েছে এই চক্রটি এ পর্যন্ত 10টি ই-কমার্স সাইট হ্যাকিং এর চেষ্টা করেছে যার মাধ্যমে ফেয়ারমার্ট থেকে 5 লাখ টাকার পণ্য সরিয়ে নিতে সক্ষম হয় পরবর্তীতে যাতে ধরা না পড়ে এরা কৌশলে আশ্রয় নিতে যেটা যে আবার ঢুকে সে পুনরায় যে কাস্টমারের যে অরিজিনাল ঠিকানাটা সেটাই আবার দিয়ে রাখে হ্যাকাররা যাতে হ্যাক করতে না পারে সেজন্য ওয়েবসাইট পরিচালনাকারীদের আর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিবির মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভরা বর্ষাতেও লক্ষীপুরের মেঘনা নদীতে ইলিশে দেখা পাচ্ছেন না জেলেরা বছরের এই সময় ঝাঁকে ঝাঁকে রূপালি ইলিশ ধরা পড়লো এবারে চিত্র ভিন্ন মাছের আকালে অলস সময় পার করছেন জেলে ও আর তারা নাব্যতা সংকট ও ডুবোচরের কারণে সাগর থেকে ইলিশ আসতে বাধার মুখে পড়ছে বলে মনে করছেন মৎস্য কর্মকর্তারা লক্ষ্মীপুরের ছোট বড় ত্রিশটি মাছের আরতে অলস সময় কাটাচ্ছেন ব্যবসায়ী ও জেলেরা ভরা মৌসুমে ইলিশের অভাবে নেই তাদের কর্মব্যস্ততা রামগতির আলেকজান্ডার থেকে চাঁদপুরের সাটনল পর্যন্ত একশো কিলোমিটার এলাকায় মাছ ধরেন লক্ষ্মীপুরের জেলেরা এখন নদী চষেও দেখা নেই ইলিশের দিন রাত নদীতে জাল ফেলে যে মাছ মিলছে তাতে ট্রলারের খরচ তোলাই এখন কঠিন হয়েছে এই অবস্থায় পরিবার পরিজন নিয়ে বিপাকে পড়েছেন এই পেশার সাথে জড়িতরা এবং ব্যবহারীরা এখনো অনেকে আছে কিস্তি দিতে পারে না না খাই মরে মাস নদীতে গেলে জেলেরা খালি খালি ফিরিয়ে কিস্তি দিতে পারে না এই সেই জেলেদের অসুবিধা মৎস্য কর্মকর্তাদের মতে নাব্যতা ও ডুবোচরের কারণে সাগর থেকে নদীতে আসতে পারছে না ইলিশ তবে নদীতে পানি বাড়লেই দেখা মিলবে মাছের মাছ পেত না বা তার অভিযানের কারণে তারা মাছ ধরাতে উচিত ছিল তো তারা এখন ভালো মাছ পাবে এবং তারা চাঁদপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আব্দুল আওয়ান আব্দুল আওয়ান আমরা যেমন প্রতিবেদন দেখছিলাম যে ইলিশ আসলে যেভাবে বর্ষাকালে আসার কথা সেভাবে সরবরাহ হচ্ছে না সেই জন্য যা আছে সেগুলোর দামও কিন্তু রাজধানীতে অনেক বেশি আপনি যেখানে আছেন চাঁদপুরের বাজার রয়েছে একটি বড় কি অবস্থা দেখছেন বাজারে আমি যদি আপনাকে একটু আপনার মাধ্যমে দর্শকদের দেখাতে চাই তারপরে মাছ ঘাটে এই পর্যন্ত এখন কিন্তু প্রায় শূন্য যে এই সময়ে কিন্তু বাজারে হাজার হাজার মন ইলিশ থাকার কথা গাড়ে থাকার কথা শত শত এবং 
निर्माणल दक्षिणांचल भोला पटुआखाली अंचले खरच से खरच एखे आसेना एक आगे कथा मत्स्य गवेषण इन्स्टीट्यूटर परिचालक मत्स्य विज्ञानी इलिस गवेशक डर अनिस रहमान साथे डर अनिस रहमान जो जेहतु आषाढ़ मास मे जून जुलई एट इलिस भरा मौसम जुलई मास जेहतु शुरू हो बिस्टिवार जो बाढ़ इलिस प्राप्यता तड़े आशार बाणी शुनिया जेले हताश होते निषेध कर बिस्टिपातल जो बेड़े जाए नदी नाव्यता स्रोत जो बेड़े जाए स्रोत बे क्यु समुद्र के इलिस छूटे आसमटाई आशा कर मत्स्य गवेशक चाँदपुर सहकर्मी आब्दुल अवान बांगलेश भारत सीमान चर खानपुर एलिकार और मात्र कैक गज एलिका भांगले पद्मा नदी ढुके पड़े भारत सीमान तक राजशाही कूष्टिया पर्त पद्मा दुई देश सीमान नदी परिणत हो बांगलेश हारे कैक कलोमीटर भूमि एक पारे राजशाही शहर अन्न पारे सीमानवर्ती चर खानपुर माछारदियाार खिदिरपुर सह बे कैकटी ग्राम माजखान दिए बे ग प्रमत् पद्मा सर्वग्रासी पद्मार भांगने हुमकर मुखे देशर भूखंड नदी बेस किचु अंश एख भारतीय सीमान एलिकार दार प्रान कौर मिसे ग भारतीय भूखंड भांगते भांगते एक पर्या इंडियन जगह बस बांगे जैगा नाईने जो हमारे जमी छिल भांगते भांगते मैं नदी टाइम गे हाँ और इंडिया बेस तापे जाते गल एक दशके पद्मार पानी तलिए गे राजशाही सीमान एलिकार खिदिरपुर और खानपुर विजिपी कैम्प सह सीमान पांच टी प्लार राजशाही अंशे पचात्तर किलोमीटर सीमान एलिकार एक तृतीयांश ए जलपथ बेस किस पिलार विलीन हो गए से धरण क्षेत्र में कि नदी सीमाना निवाचन क्षेत्र में किू जटिलतार सृष्टि है क्यों अपनारा और जाना नियमित विएसएफ एवं विजिपी समन्वित टहलर माध्यम सीमान एलिकागल समन्वित तो टहलर माध्यम निवाचन कर नदी गवेशक पद्मार भांगन अब्याहत थे राजशाही कूष्टिया पर्त पद्मा सीमान नदी परिणत हो मूल नदी विशेषकर बड़ नदी एर क्षेत्र आईन हे नदी मूल स्रोतटा के सीमान धरा हो पानी उन्नयन बोर्ड बदी भांगन रोधे क्या करा ये और प्रयोजन से डिपिपी तैरि कर सम्भव्यता जाचार प्रस्ताव अलरेडी प्रेरण कर सीमानवर्ती साढ़े चार किलोमीटर एलिक नदी तीर संरक्षण एक चुहत्तर कोटी छचल्लिस लाख ट प्रकल्प ग्रहण करा वास्तवयन है मुस्ताफिजुर रहमान इंडिपेन्डेंट निज राजी गत कैक दिन तुलन कक्सबाजार समुद्र सैकते पर्यटक भीड़ बेड़े कक्सबाजारे पर्यटक सार्विक परिसिति और अवस्थान नहीं जानाते जुक्त हो सहकर्मी तौफिकुल इसलम तौफिक ये ईद परवर्ती एक छुटर अवस्थान रही है से क्षेत्र में कक्सबाजारे जमन की जानी जो पर्यटक आनागोना बेड़े आबहवा परिसिति से कम रही है निरापत्ता परिस कम आ पर्यटक सुविधार्थे आसले होटेल मोटेलगुल सुविधा अफारगुलो दिए अपनी जानते पे समागम है गत 
দুই দিনের তুলনায় কিন্তু কিছু সংখ্যক পর্যটক কক্সবাজারে এসেছে অর্থাৎ আমরা হোটেল বাবুর সাথে সাথে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন কক্সবাজারে প্রায় ষাট থেকে সত্তর শতাংশ কক্ষ আজকে একদিনে বুকিং হয়েছে তবে সে তুলনায় আমরা দেখেছি ঈদের পরে কক্সবাজারে প্রায় যেই শতভাগ কক্ষ বুকিং হয়ে যায় তবে এবারে চিত্রটা আসলে একেবারেই ভিন্ন এখানে এবার কুরবানির ঈদে আসানুর পর্যটক আসেনি তবে হোটেল ব্যবসায়ীরা বলছেন তারা যে আশা করেছেন সেটি একেবারে ম্লান হয়ে গেছে তবে আজকের একদিনে আজকে কিছু সংখ্যক পর্যটক আসছেন তো আসলে যারা কক্সবাজারে পর্যটক আসছেন তাদের নিরাপত্তার জন্য এখানে কাজ করছে আপনারা যারা টুরিস্ট পুলিশের সদস্যরা আছেন তারা কাজ করে যাচ্ছেন জেলা পুলিশের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তারাও কাজ করে যাচ্ছেন তবে আজকের আবহাওয়ার পরিস্থিতি যদি একটু বলতে হয় তাহলে রোদ আছে যেহেতু গত কয়েকদিন আগেই গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয়েছিল এই বৃষ্টিপাতের বৃষ্টিপাতকে বৃষ্টিপাতেই পর্যটন না আসার কারণে বলছে বা পাশাপাশি হোটেল ব্যবসায়ীরা বলছেন সম্প্রতি খালে যে বন্যা হয়েছিল সে বন্যার প্রভাবটি কক্সবাজারে পড়েছে এবং পাশাপাশি যে এসএসি পরীক্ষার যেই যে তারিখ পরিবর্তন হওয়ার কারণে অনেকে আশা নিয়ে বসেছিলেন কক্সবাজারে আসবেন ঘুরতে আসবেন তো সেই কারণে কিন্তু অনেকে পর্যটক কক্সবাজারে আসতে পারেনি তবে আমরা দেখেছি কক্সবাজারের যে সমুদ্র সৈকতে যে দেশি বিদেশি পর্যটকের চেয়ে স্থানীয় দর্শনার্থীর সংখ্যা অনেকটা বেশি এখানে শুধু সমুদ্র সৈকত সমুদ্র সৈকতে আশপাশে যে সকল দর্শনীয় স্থান আছেন সেইখানেও পর্যটকরা ভ্রমণ করছেন কক্সবাজার থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী তৌফিকুল ইসলাম বিশ্বে করোনায় একদিনে শনাক্ত হয়েছে আট লাখ বত্রিশ হাজার নতুন রোগী একদিনে মারা গেছে এক হাজার চারশো তেতাল্লিশ জন এ নিয়ে বিশ্বে করোনায় মোট মৃত্যু ছাড়িয়েছে তেষট্টি লাখ ছিয়াত্তর হাজার এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ছাপ্পান্ন কোটি একত্রিশ লাখেরও বেশি ফ্রান্সে এক সপ্তাহে সাত শতাংশ সংক্রমণ বেড়েছে মৃত্যু হার বেড়েছে একচল্লিশ ভাগ ২৪ ঘন্টায় দেশটিতে এক লাখ বিরাশি হাজার রোগী শনাক্ত হয়েছে মারা গেছে একশো ছাব্বিশ জন ইতালিতে একদিনে আক্রান্ত হয়েছে এক লাখ বিয়াল্লিশ হাজার মারা গেছে দেড়শো যুক্তরাষ্ট্রে একদিনে পঁচানব্বই হাজার নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ব্রাজিলে একদিনে মারা গেছে তিনশো বাহান্ন জন শনাক্ত চৌষট্টি হাজার সাতশো একাত্তর জন এশিয়ায় এক সপ্তাহে সতেরো ভাগ বেড়েছে শনাক্তের হার আফগানিস্তানে বিদেশি সেনাবাহিনীর হাতে অবৈধভাবে বেসামরিক নাগরিক নিহতের অভিযোগ বেশ পুরনো বেশ কয়েকজন মার্কিন সেনা সদস্যের বিরুদ্ধে বিষয়ে তদন্ত চলছে এবার একই অভিযোগ আনা হলো ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিট ক্রমাগত বেসামরিক এবং বন্দী হত্যা চালিয়ে গেছে শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে নতুন প্রাপ্ত তদন্তে দেখা গেছে এস এর একটি ইউনিট সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে এক মাসে চুয়ান্ন জনকে হত্যা করেছে যেখানে আফগানিস্তানে তাদের সময়কাল ছিল ছয় মাস বিশেষ বাহিনীর সাবেক প্রধান জেনারেল সার মার্ক কালটন স্মিথ এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছেন যদিও যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে এস আফগানিস্তানে কোনো নিয়ম বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড করেনি বরং সাহসিকতা এবং পেশাদারিত্বের সাথে কাজ করে গেছে বিবিসির তদন্ত বলছে জেনারেল কার্লটন স্মিথ নিয়ম বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে অবগত থাকলেও এ সম্পর্কিত কোনো প্রমাণ আদি রয়্যাল মিলিটারি পুলিশকে সরবরাহ করেননি এমনকি রয়্যাল মিলিটারি পুলিশ এস এ এস নিয়ে তদন্ত শুরু করলেও তাদের সাহায্য করেননি জেনারেল কার্লটন স্মিথ দুই হাজার দশ এগারো সালে হেলমান্ডে এস এ এস স্কোয়াড্রনের কিল ও ক্যাপচার অভিযানের কয়েকশো নথি পর্যালোচনা করে বিবিসির অনুসন্ধানী ডকুমেন্টারি সিরিজ প্যানারোমা ওই সময় এস এ এস এ কর্মরত ব্যক্তিরাও এই হত্যাকাণ্ডের সত্যতা নিশ্চিত করেন তারা জানান হত্যার পক্ষে যুক্তি তৈরি করার জন্য ঘটনাস্থলে এ কে ফোর্টি সেভেন বন্দুকের মতো অস্ত্র সাজিয়ে রাখার নজির পাওয়া গেছে বাহিনীর অভ্যন্তরীণ ইমেল বার্তা যাচাই করে জানা গেছে এসব অবৈধ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য থাকার পরও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি কে হচ্ছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের পরবর্তী উত্তরসূরি তা নির্বাচনে কনজারভেটিভ পার্টিতে চলছে জোর তৎপরতা দল যাকে দলীয় প্রধান নির্বাচন করবে তিনি হবেন দলনেতা ও প্রধানমন্ত্রী এরই মধ্যে সাবেক অর্থমন্ত্রী ঋষি সুনাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিস ট্রাস সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরেমি হান্ট সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নাদিম জাহাবি সহ আটজন প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করেছে ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টি এর মধ্যে জনপ্রিয়তা এগিয়ে আছেন লিস ট্রাস 
একের পর এক ভোটের মাধ্যমে 21 জুলাইয়ের মধ্যে দুইজন প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করতে হবে টোরি এমপি দের দলের প্রায় 1 লাখ 60 হাজার সদস্য পোস্টাল ব্যালটে এই দুইজনের মধ্যে একজনকে বেছে নেবেন 5 সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হবে যুক্তরাজ্যের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী ও কনজারভেটিভদের নতুন নেতার নাম ভয়াবহ বন্যার পর এবারে তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত চীনের জনজীবন দেশwidetilde আগামী রোববার তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়াবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস দাবদাহের কারণে চীনের 84 টি শহরে রেড অ্যালার্ট জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন ঝেজিয়াং সিচুয়ান এবং ইউনান প্রদেশ ছাড়াও সাংহাইয়ে এবছরে 40 ডিগ্রি তাপমাত্রা রেকর্ড ছাড়াবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস 1873 সালের পর এ পর্যন্ত চীনের বাণিজ্যিক শহর সাংহাইয়ে মাত্র 15 দিন তাপমাত্রা 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়েছে গরম থেকে বাঁচতে সাধারণ মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ China's commercial capital of Shanghai was among dozens of cities baking scorching temperatures. Pakistan er porjotok bahi bas khate pore ontoto 11 jon nihoto hoyechen ahoto hoyechen aro 2 jon. Mughalbad deshtir Khaibar Pakhtunkhwa Pradesh e ei durghotona ghote. Ahoto der obostha ashokajonok bole janiyeche uddharkari dol. Sthaniyo police janiyeche Khaibar Pakhtunkhwar Suat upottokar kache obosthito Lalko upottokay niyontron hariye khate pore jay basti. उधर को मिटा जाना नहीं होता अगर जो नहीं स्वातु पुत्र कर मात्रा तो सीले बाशिंदा ये दुर्घटना को भी शोक जानिए थे खाई बार पाकतुन को आप प्रदेश के मुख्यमंत्री महमूद खान विंडीज़ वांडे सीरीज़ जॉय लोखो बांग्लादेश है तामी में दो खोदने को तेज़ जेटा असंभव ना है मोटे विंडीज़ दर विपक्षे वांडे ओतित परिशंखन और टाइगर दर पक्षे प्रथम वांडे जो है टाइगर दर आत्तो विशेष शंके जो हुए थे शोष्टी दीते ओडिया याद गैनर प्रोविडेंस स्टेडियम में मैच शुरू हो बे शुंधा शारे शत्ते गायनाय प्रथम वांडे जीते आत्तो विशेष तुंगे बांग्लादेश सीरीज हत्चारा करार ऐतरु को भूल कोरते चाहिए बेना टीम टाइगर्स नीचे तेर पहुँचों तेर फॉर्मेटे तापोर धोरे रखर चैलेंज जो अच्छे तामी में नेत्रित दे फॉर्मेटे शाफुल ले एगी है टाइगर टीम वांडे सुपर लीगेर आठरो मैचेर बा� जोधी विंडीज़ सफर एर ए सीरीज़ वनडे सुपर लीग रॉक्शन आए, किंतु टेस्ट और टी ट्वेंटी सीरीज़ ख्वान और पॉड इतने बातों था का रूपलोक को हबे ओडीआई सीरीज़ जाए। प्रोविडेंस के रिकॉर्डो बांग्लादेश के जनों शोषित आयोग ताछड़ा प्रथम मैच जाए विकेट भालो मातूई बुझे नहीं थे टाइगर विंडीज़ के विपक्ष के बेश उभिक कैप्टन तामीम टाइगर क्रिकेट आर्टिकल में थे प्रोविडेंस से शॉप चे बेशी वांडरन तामीम में इवेंट उधे टाइगर कैप्टन एक्शन एगरो गाड़ी दुष्ट पाश करें चं रोज़ है एक्शन दृश्यन है ऑपरा जीतो एक ही निक्सो तामीम भाई तो माशाल्लाह कुछ भालो कैप्टन सी कोसे एवं कुछ भालो सक्सेस होते हैं आपने देखें जैसे साउथ अफ्रीका मोतन कंडीशन है जैकिंग तो हमरा सीरीज विन करें ची तार परे ऑलमोस्ट चार्टर ना पास्ट हमरा सीरीज जीते ची आम तमिल भाई कैप्टन सी थे ऑलमोस्ट सो खुबी भालो कोर्स है। दिपाक्षिक सीरीज़र हिस्से भेजो, दो डॉलर जॉय, शोमने शोमन। मुइंटीज़र जमान पांच सीरीज़ जॉय, बांग्लादेश उठी, पांच टी तिहारी है छे कैरेबियो देर। आम्रा तो लास्ट मैच तो जोन टॉपिक का कोर्बन है, जेतो आमदेर जोन में एक तब बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सेकेंड मैच जितले आम्रा ये जो नो आमादेर जेजिनिस टा बोलूँ अवश्य मैच जीत हो गए अम्म तो अवश्य मैच जीता जो नहीं खेल बो हालो खेला टा इम्पोर्टेन्ट शवाई पार्फॉर्म करा टा इम्पोर्टेन्ट शवाई जो भी पार्फॉर्म करे जाग 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 थे के अवश्य ही मैच जीते बोलूँ मुख्य मुख्य बेअलिश मैच है बांग्लादेशी मुनिश जॉय और एक ये पुरी शंखनी बोले दाए वन जेते कैरिबियो दर विपक्षे लड़ाई ये कोनो भाभे पीछे ना है टाइगर रा तो भी शाम प्रतिक परफॉर्मेंस से टाइगर रही फेवरेट शॉप शेष टाना नौ वन जेते मुइंडिस के पोरस तो करे बांग्लादेश दी तो वन जेते दिनो गायना ए ब्रिस्टिट पूर्वा भाष तो भी मैच भेजते जावार भाई ओवरली सीरीज़ के प्रथम वांडे ते इंग्लैंड के दौसवी के टेहरी एक्शन होते एक ये गलो भारत। शागोतिक दे दे एक्शन एक डोरा ने टारगेटे बैट करते ने में रोहित शर्मा शिखर धावने बैठे आशे शोहद जाए। ये प्रथम वांडे ते इंग्लैंड के दौसवी के टेहरा लो भारत। दौसरे बैट करते ने में बुमराह � इंग्लैंड भी पक्के कोनो भारतीय बोलर के शेरा बोलेंगे टी। एक त्रिशाने तीन विकेट ने मोहम्मद शामी भारतीय बोलर दर मधे रूतो तो मोदेश्यो विकेट शिकारे कृति तो ए पैसारे। बुमराह शामी तो पे शून्नो रने आउट होन जेसन रॉय, जो रूड, बेन स्टोक्स, लिविंगस्टोन। 
25 ওভার 2 বলে 110 রানে অল আউট হয় ইংল্যান্ড জবাবে কোনো উইকেট না হারিয়ে বড় জয় তুলে নেয় ভারত রোহিত শর্মা 76 ও শিখর ধাওয়ান 31 রানে অপরাজিত থাকেন বুমরার বোলিং তান্ডবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাদেরই মাটিতে অবিস্মরণীয় জয় পেয়েছে ভারত মাত্র 110 রানে গুটিয়ে দেয় বাটারের দলকে 10 উইকেটের বড় জয় তুলে নিয়ে সিরিজে এগিয়ে গেল রোহিতরা বিধ্বংসী বোলিং এ বুমরার 6 উইকেট শিকারের পর ইংলিশ মিডিয়াতে তোলপাড় আলোচনা উঠেছে ভারতীয় পেসারই সময়ের সেরা বোলার কিনা বর্তমান সময় টেস্ট ক্রিকেটে সেরা বোলারদের কথা বললে উঠে আসবে অ্যান্ডারসন ব্রড কামিনসের নাম টি-20 তে সাকিব সৌদি হাসারাঙ্গা সময়ের সেরা তবে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে সেরা বোলার কে তর্ক সাপেক্ষে জাসপ্রিত বুমরাকে এই সময়ের শ্রেষ্ঠ বলা যায় সাবেক ইংলিশ ক্যাপ্টেন নাসির হুসাইন এমনটাই মনে করেন ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চলতি সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে 19 রানে 6 উইকেট শিকার করেন বুমরা এর মধ্যে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটারকে ফেরান শূন্য রানে এই তান্ডবের পরেই এমন মন্তব্য নাসের হুসাইনের জাসপ্রিট বুমরা এন্ড দোজ ওপেনারস রয় রুট ব্যারিস্টো লিভিংস্টোন এর মতো ব্যাটারকে ফিরিয়েছে বুমরা টি-20 সিরিজেও সে অনবদ্য ছিল তিন ফরম্যাট মিলিয়ে এই মুহূর্তে বুমরা বিশ্বের সেরা বোলার ভেরি ভেরি ওয়ান সাইড বুমরা তার সাফল্যের পেছনে স্কিলের সঙ্গে মানসিক শক্তিকে বড় করে দেখছেন সেই সঙ্গে সঠিক প্রক্রিয়া মেনে চলাই তার সাফল্যের মূল মন্ত্র আমি ফলাফল দেখে আমার বোলিং যাচাই করি না এমন অনেক সময় গিয়েছে ভালো বল করে উইকেট পাইনি কিন্তু সব সময় নিয়ম অনুসরণ করি পিচে সিম মুভমেন্ট ও সুইং ভালো ছিল আমি তাই ফুলার লেন্থে বল করার চেষ্টা করি এবং সফল হই আমি মাথা সব সময় ঠান্ডা রাখি জানি প্রতি ম্যাচেই শূন্য থেকে শুরু করতে হয় মাঝে অফ ফর্ম ছিল বুমরার দুঃসময় কাটিয়ে দারুণভাবে ফিরে আসেন এই গতি তারকা বাংলাদেশের মুস্তাফিজ এবা দতেরও রয়েছে অমিত প্রতিভা মানসিকভাবে শক্ত থেকে খারাপ সময় কাটিয়ে ওঠার শিক্ষা বুমরার কাছ থেকে তারা নিতেই পারে ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এফসি কাপের নতুন মৌসুম নিয়ে ক্লাবগুলোকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়নি বাফুফে এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন এএফসির ক্যালেন্ডার পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে সূচি পরিবর্তন করে জুন জুলাইয়ে ফিক্সচার হলে সমস্যায় পড়বে দেশের ক্লাবগুলো এএফসি কাপে গেল কয়েক বছর ধরে দুটি স্লট পাচ্ছে বাংলাদেশ ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন প্লে-অফ আর লীগ চ্যাম্পিয়ন খেলছে সরাসরি গ্রুপ পর্বে बचर जानुरि डिसेम्बर पर्त छफ सर बर्षपुंजी शा जा समय परिवर्तन करते एफ सी मौसूम होते पारे, जून परवर्ती बचर जुलई पर्त सरकम हम प्रिमियर लीगर समय समन्वय करा चालेजिंग बाफुफर एंतो निर्देशना आसनी तब जेहतु फेडारेशन कप चैम्पियन से स्लट निश्चय निश्चित हो आ देशर जो कैलेंडार चलते यहाँ के समन्वय करते कि समय प्रयोजन है ये एक दिन चाहले अपना जेहतु ये लीगट शेष होरपर इसे जो परवर्ती लीगटार साथे समन्वय करते गले कि समस्या सम्मुखीन होते होते फेडारेशन के तई तार मना है जो है एक दो बचर समय से आस्ते आस्ते एडजस्ट कर एक सूझ चाहिए एफ सी कपे शक्तिशाली दल गढ़ते भलो मान विदेशी फुटबलार रेजिस्ट्रेशन करान विकल्प नहीं क्योंकि से ही वास्तवता मेलाते आंतर्जा फुटबल दल बदल बजारे तुमूल प्रतिजोगित टिकिए रखते बड़ चैलेंज नीते अंश नया क्लाबगुलो के क्लाबगुलो ये नहीं भेबे ही अपना तरह परिकल्पना सजा जतदिन जो भी चलो सेटार साथ ताल मिलिए चलते हैं सारा विश्वर सदा जो ताल ना मिलान जाए जो भी मिलाते हैं से भाव मिलिए निचि एवं जदि परवर्ती से सूझ आसे सेटाई अवेल कर संश्लिष्टरा आशा कर चलती मास मध्य ही एफ सी थे आसनिर्दिष्ट निर्देशना महफुजुल इसलम इंडिपेन्डेंट निज ढाका फेसबुक